Assalamualaikum warahmatullahi Buat kita pelajari bersama untuk 
harus kita ambil hikmahnya. Nanti poin-poinnya Bapak e, bisa tangkap apa sih maksud dari balik kisah itu. Nah, malam ini kita coba membongkar kisah daripada pertemuan Nabi Musa AS dengan Nabi Hidir. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya sudah sering mendengar kisah ini. Tapi saya tidak mau menceritakan kisah yang ada di dalam Al-Quran ini maksudnya adalah ansinnya tadi. Di balik itu apa sih maksudnya? Nah itu. Yang ansin ini lah yang kita coba bongkar, yang kadang-kadang nanti kita bisa terbongkar dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita namakan dengan bahasa Inggrisnya itu relate of life. Jadi kehidupan kita yang relate dengan keadaan sekarang. Itu pak. Nah, siapa yang tahu, siapa yang tidak kenal Nabi Musa Alisa? Kenal ya? Belum. Belum ya? Belum kenal. <laughs> Nabi Musa Alisa itu, coba-coba, um, bapak saya pak, panci dulu ya. Sepengetahuan bapak Nabi Musa itu siapa sih sebenarnya? Musuhnya Firaun. Musuhnya Firaun. Itu semua gimana? Bicara dengan bapak sakti. Mempunyai tongkat sakti, bukan kera sakti Oh iya, yang bisa membelah kota atas izin Oh, Allah Semua lagi, Pak? Yang jahitkan Pak Ini, Pak? Yang kuat, yang selamat Yang kuat, yang selamat Yang kuat, yang selamat Pak Jahit, mainnya jelai bawah Ini dapat jelai bawah lagi Nah, ya Kalau oh, Nabi Musa itu Pak, beliau itu seorang putusan Allah Seorang putusan Allah Satu-satunya manusia yang berani membagi Fir'aun pada masanya Di umur beliau yang cukup belia ya Kalau gak salah dalam satu kisah itu, beliau membagi Fir'aun itu mulainya Awal istabat pertama kali mau rencananya itu adalah umur 18 tahun Umur yang benar-benar itu umur umur SM, Pak Siapa yang SM di sini? Jadi kalau dia ajak tawuran itu cuma zrrrr langsung ya Tapi ini enggak, enggak tawuran ya, ya Atas berita Allah Itu mulai-mulainya, Pak Beliau itu dikasih kitab sama Allah Bernama Tau, Tawuran Berarti suhunya kitab itu Yang memasih kitab itu adalah Siapa, Pak? Nabi Musa Sementara Nabi Musa menjadi ke Bani Israel itu sepegal sepegal sepotong sepotong belum sempurna. Berarti yang punya hak paten dan veto sana langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat Malaikat Jibril siapa Pak? Nabi Musa Alaihi Salam. Jadi kalau kita katakan beliau adalah seorang yang ilmuwan, beliau seorang yang soleh, beliau seorang yang banyak daripada Tawar menguasai semua apa yang ada di isi tawar itu semuanya. Sering saya ulang-ulang sama bapak, sering saya konfirmasi terus ini. Ya. Jadi kalau bapak melihat kitabnya orang Nasrani saat ini, kalau kita bilang Nasrani kalau pas ya, tempatnya Kristen, ya pada itu ada namanya kitab Bible, kemudian dinamakan dengan kitab terjemahan dunia baru. Isinya itu ada tiga apa di dalamnya. Sebenarnya dua. Kita perjanjian lama, kita perjanjian ber- baru. Nah ini untuk pengetahuan bapak aja. Kita perjanjian lama itu terjadi terdiri dari enam enam bab yang berisi tentang kisah-kisah perjalanan proses penciptaan e, bumi dan segala isinya. Kemudian proses penciptaan alam semesta yang kita namakan dengan kita perjanjian itu ada enam enam bab. Kita perjanjian kita pimpangan dan seterusnya. Kita namakan dengan kitab perjanjian lama ya. Nah, kalau kita namakan itu di dalam Islam adalah tau, Tawrat ya. Nah, kita perjanjian baru itu isinya adalah yang datang setelah Nabi Isa AS Perjanjian baru itu nanti dikarenakan oleh Matius, Lukas, dan seterusnya ya, ya. Nah, di dalam kitab perjanjian baru itu ada namanya Masmur Masbul itu kita kenal dengan bahasa Arabnya adalah Zabur Nah isinya apa Pak? Di dalam kitab perjanjian baru itu Zabur itu kalau di bahasa kita 
itu sholawatan kurang lebih seperti itulah saya menggambarkannya lebih mudahnya jadi sholawatan masuk ke dalam kita intinya pujian-pujian pak pujian-pujian terhadap raja-raja yang sudah dulu Allah swt kemudian akan datang nabi setelah nabi saleh setelah bernama Ahmad itu pujian-pujian seperti itu isinya di mazmur tadi atau kita istilahkan dalam Al-Quran Al-Azhar Zatul Bapak bisa bayangkan kitab yang setelah itu perjanjian lama, perjanjian baru dan seterusnya yang pada masa awalnya itu masih butuh yang dikuasai oleh Nabi Musa AS tidak ada orang yang menguasai jadi kalau boleh kita kasih gambaran Nabi Musa itu mungkin orang yang sorong pada masanya orang yang berilmu, orang yang sore tidak ada lagi ulama pada masanya Ya, dia adalah seorang yang tunggal yang menguasai Yang pastilah ya, Yang bisa menerjemahkan apa yang disampaikan Allah SWT Yang lebih besar Islam Temannya adalah atau saudaranya bernama Nabi Nabi siapa? Ha Harun Jubirnya Nabi Musa AS Itu Pak Ternyata gak cukup sampai disana Ceritanya itu gak cukup sampai disana Ternyata Nabi Musa AS ini Beliau diberikan Pelajaran-pelajaran penting bertemu dengan orang soleh. Nah, ketika pertemuan dengan orang soleh ini, coba bapak perhatikan ya, bahasa bahasa di dalam Al-Quran itu sangat menarik sekali. Ya pak ya. Allah bilang di syurga dalam kitab Suci yang mana ini, Allah di dalam kitab Minna Ibadah yang artinya Allah mengatakan Minna Idina, wajib Nabi yang datang dengan ilmu. Di ayat 65 surat Al-Kahfi dikatakan bahwasanya lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Ya, Pak, di sini bahasa Al-Qur'an itu adalah hamba. Kita tahu di sini hamba tidak disebutkan spesifik. Apakah hamba ini adalah hamba benar-benar wujudnya adalah manusia atau malaikat atau orang soleh atau seperti yang digambarkan oleh Nabi Nabi Muhammad SAW pertemuan Nabi Musa AS tidak sebutkan seorang Nabi yang bernama Nabi Hidir Ya Pak ya, ini yang masyur Tapi di bahasa Al-Quran ini tidak disebutkan Nama spesifiknya adalah Nabi Hidir Tapi siapa yang disebutkan Pak? Seorang hamba di atas hamba-hamba kami Yang telah kami berikan rahmat Ingat catat-catat baik-baik ya Jadi ada di muka bumi ini hamba yang diberikan rahmat oleh Allah SWT tapi dia ansin gak kelihatan ya banyak kalau macam kita kan udah berdekat ya kita udah pernah S1 kita udah pernah nah, menyediakan belajar dengan guru A, B, C, dan seterusnya kalau ini gak ada gurunya bang. tapi dinyatakan oleh Allah SWT sebagai hamba yang so, so eh. nah ini seperti biasa Hamba soleh itu kalau bahasa Arab soleh, soleh itu artinya apa? Soleh itu memperbaiki Jadi orang yang katakan soleh itu everydaynya, setiap harinya itu memperbaiki dirinya Baru dia akan dikatakan soleh Bukan ujung-ujung dia jadi orang soleh, orang baik, tidak gitu Tapi everyday, setiap harinya itu memperbaiki keadaan dirinya Pribadi Sehingga dia matang dengan kesolehannya Nah seperti itulah Nah, ada seorang hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu taala untuk diajak pertemuan sama Nabi Musa AS yaitu Pak, untuk mengajarkan hikmah. Nah, ini orang berilmu kumpul jadi satu, Pak. Orang berilmu kumpul jadi satu. Lantas saya lanjut ya, Pak ya. Qala Musa, "Hal tabi'uka ala tu'allimani bima ulim tarusya." Kata Nabi Musa AS ketika pertemuan yang pertama kali itu maka, maka Nabi Musa berkata Bolehkah aku mengikuti agar engkau mengajarkan kepada ilmu yang benar Yang telah diajarkan kepada aku untuk menjadi petunjuk bagiku Nah ini menarik sekali Pak Perhatikan bahasanya Pak Nabi Musa tadi kita sudah tahu dia orang yang berilmu Dia orang yang soleh juga bertemu dengan orang soleh yang lain yang asing tadi pak bahasanya ini loh coba kalau bapak kalau bisa nggak membedakan antara bahasa ini pak misalnya saya ini saya belajar dong tajwid saya belajar dong 
tafsir boleh tak? dengan yang kedua saya tadi ajarin saya dong untuk kiroah misalnya nada ini dari itu ajarin saya dong bahasanya baik dengan yang ketiga dengan bahasa yang lebih apa lagi saya tadi boleh tak? saya belajar dengan itu nanti insya Allah saya akan mendapatkan beberapa hal yang baru yang satu yang pertama tadi apa? ajarin saya dong yang kedua apa? yang kedua apa? yang pertama boleh gak ajarin saya? yang kedua ajarin saya dong yang ketiga boleh gak? saya belajar dengan sadari tiga kata ini beda apa? beda apa? maknanya sama maknanya sama tapi bahasa Al-Quran indah sekali ya bagaimana tawaduknya Nabi Musa AS pada Nabi Hidir jadi ada orang berilmu belajar dengan orang yang tadi ilmu lagi bahasanya boleh gak? saya ikuti antum Eh, kalau sore, boleh gak saya itu? Saya pengen belajar bang. Ya kan? Dengan apa tadi bang? Ajarin saya dong Boleh gak? Nah, belajar Dengan Sampian gitu. Jadi uh, Perbedaan bahasa ini uh, Menjadikan kita ini Mendapatkan makna atau gak sama Allah Ya bang ya? Jadi kalau tadi Ajarin saya dong Seolah-olah kayak Kenyi, benar tak? Ajar saya yang berarti kita merasa diri kita ada sesuatu yang kurang paksa. Ajar saya yang okay. Yang kedua, boleh tak saya belajar seolah-olah ingin puji orang yang punya ahli ilmu. Dengan yang ketiga, bentuk ketawa luar. Ya, ya, boleh tak saya ikut dengan atau untuk belajar? Dan dibalas oleh uh, apa nama itu oleh gurunya Nabi Musa Alaihissalam. Kau adalah Musa dan Nabi Baha Atuani Bima oleh Tarshia. Kau adalah Inna Kana Tasnatiya Maiya Sabro. Ia ya, Nabi Musa di omongin kayak gini pak. Hey Musa, kata orang soleh tadi, engkau tak pernah akan bisa sabar kalau belajar sama saya. Ahli hikmah ini bila apa sama orang yang berilmu, kau tak pernah sabar sama saya. Kalau orang yang berilmu ketika itu pak begitu sama orang yang seperti itu yang tak pernah ketemu, tak pernah cekesan, tak pernah teman juga, tak kenal juga ilmunya seperti apa, kira-kira mana? Ada gengsi dong? Nah, ada gengsi tak? Misalnya pak Yaman, dia statusnya S1, S2, S1. Pak perusahaan. Terus ada orang bawahan yang uh, bilang seperti ini. Contoh kasusnya adalah tadi seperti ini. Bisa sabar tak sampai nanti belajar sama saya? Oh iya, bang. saya bisa sabar. Saya pemilik perusahaan ini sebulan Saya sudah bisa biasa menangani orang-orang yang ini dengan pengalaman ini. Ya. Dia ya, bisa sabar. Tapi ahli yang ini bilang apa? Enggak. Kau tak bisa sabar. Ya, ya, seperti itu. Jadi ini menandakan bahwasannya ada dalam menuntut ilmu ada care and carry, care bersama untuk bisa saling, ya, ya, saling menutupi apa itu ketidaktahuan kita terhadap orang yang lebih tahu daripada kita. Luar biasa ya, Pak. Adabnya Nabi Musa AS. Padahal Nabi Musa AS, Pak, sekali lagi, ia menguasai tahun. Beliau orang soleh pada zamannya, bagi soleh belum ada apa-apanya. Tapi ketemu dengan nabi yang tidak disebutkan nama di dalam Quran ini, yang kita namakan dengan nabi kiri, ya beliau langsung mendapatkan teguran, ya, ya teguran seterusnya. Oke, kita berita tasbihul ada bab tohid di Fubro ayat 68 dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Banyak hal-hal dalam kehidupan kita ini, Pak, ya, terkait kesabaran yang tidak pernah putus diuji oleh Allah SWT. 
Nanti ada kisahnya sedikit saya ceritakan. Ya. Maka kalau asal dan diri Insya Allah Sohirah dalam silat Abraham. Bahasa Nabi Musa alaihissalam. Ya, Pak ya. Kalau dia yang mau sokong sama Nabi Sidin, Pak ya, dia akan ngomong dan tenang aja. Saya bakal sabar kok. Ya. Tapi di sini bahasanya bapak Satan Juri Insya Allah. Ya, Pak ya. Kalau orang yang tahu itu ngomongnya Insya Allah ya sudah. Saya akan bisa ikuti Insya Allah. Ada kata-kata Insya Allahnya Pak. Berguna aja kepada Allah. Ya Pak ya. Kalau dia akan sedikit Kolek uh, daripada ilmu hikmah Maka dia katakan Tenang aja, saya bisa kok ikuti Tenang aja, saya bisa kok uh, Melebihi daripada Ahli ilmu dan seterusnya Ini pelajaran antara dua orang Dua insan yang berbeda Kapten, yang satu uh, Ahli ilmu, yang satu ahli hikmah Dan seterusnya Kemudian Kolek baik terbang tadi Balatas kami yang saya ingat Dan kita kami bukti kro Nah saja ketika Nabi Hidir menawarkan perjalanan dengan Nabi Musa AS Kamu harus punya syarat ya, Kalau mau ikut saya harus punya syarat Syaratnya apa Pak? Jangan nanyain sesuatu yang kamu gak pernah tahu Kalau saya melakukan ini, 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 ini. Jangan tanya-tanya apa Pak Jangan menyesuaikan saya Jangan lakukan apapun Kamu harus satu komando instruksi saya Soal-soal ini yang para ahli hikmah Nabi Hidirah AS Sudah diberikan Pertuan oleh Allah SWT Untuk mengajari ini Nabi Musa AS Soal berakhir Mantau Allah kata Di dalam kita bisa ini Kuala-kuala Kuala-kuala itu Kuala-kuala itu Kuala-kuala itu Kuala-kuala itu Kuala-kuala itu Ini ada kisah Saya langsung ikas saja Sebenarnya ada tiga poin Jadi ketika Nabi Musa AS Bersama dengan Nabi Didir Kemudian Beliau lagi menepi di laut Bertemu dengan Bud Kapal perahu Yang mana kapal perahu ini Akan ditumpangi banyak orang Kemudian setelah itu ditumpangi Tahu-tahu Ya Pak ya Nabi Didir ini Bolongi di kapal Baru jalan seberapa meter Dibolongi langsung Nabi Musa AS ini kaget ya, ya. Kenapa kau bolongin? Nah kan saya sudah bilang ini Kamu tadi ikutnya Kata masuknya apa Pak? Tadi Tidak boleh nanya Cukup sabar Dan jangan banyak nanya Jadi bagi soal ya Pak Ya Tapi banyak nanya Seperti itu Aneh Aneh Kenapa sih orang lagi asik-asik banyak Orang yang uh, dimasukkan ke dalam kapal Kemudian setelah itu uh, Orang yang baik ini malah Bolongin ya, Kapalnya nah, Dan cukup jangan banyak tanya Kan kamu gak sabar kan? Nah, saya udah bilang dari awal tadi Kata Nabi ini ya. Lanjut ke perjalanan yang kedua Sampainya di satu um, Wilayah Kemudian dia menemukan seorang anak Yang mana anak itu langsung dibunuh oleh Nabi Hidir Kaget tadi ya, Nabi Musa ini Pernah diceritakan di sana Orang yang paling gak Bisa melihat kezoliman Ya Pak ya Jadi ada di dalam bahasa Al-Quran itu Fakot Allah Wajunani Yang takhilani Jadi ada dua orang pemuda yang saling berhubungan Nabi Musa itu campur tangan Untuk membela Yang merasa menurut dia adalah benar Ya, pernah menjadi seperti itu Sehingga dia dibilang tidak sabaran Nah ini Nabi Hidir Mengajar Nabi Musa AS Tau-tau ketemu anak kecil dibunuh Ya Di pantai ini Pak Meninggal dunia Dia tidak akan terima Lihat kezoliman di depan mata dia Mau marahin Nabi Hidir Dia kasih Pak ke pasor lagi Kata-kata pasor Kan dan bila lagi kan Kan bisa bilang gitu deh Ya Jangan, jangan apa? Jangan banyak tanya. Sampai puncak cerita yang ketiga yaitu puncak cerita ini adalah yang lebih aneh lagi. Datang ke satu wilayah, gak ada orang yang perhatian sama Nabi Musa Nabi Muhammad. Gak ada yang perhatian sama sekali. Jadi kota itu ejekin orang berdua itu. 
datang satu, satu kota itu ternyata udah ngejek apa yang terjadi pak jadi ada satu rumah yang mana rumah ini belum final pak belum selesai pembangunannya kemudian malah dibantu untuk membangun rumah ini diberikan dibuat ada sumur ada 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 air kemudian dibangun rumah ini sementara orang-orang di sekelilingnya itu apa tidak peduli sama dia tidak ya, peduli padahal kata Nabi Musa Alaihi Salam itu kalau seandainya kita ini minta kujro minta duit dari hasil pembangunan kita ini dengan orang yang dibantu ini bisa aja kan? tapi Nabi Isa tidak mau ya ngapain dia ya, akan sampai ibunya nanti akan saya kasih tahu ya. itu kan kamu udah saya kasih tahu berkali-kali tiga kali kita ketemu masalah ini kamu gak kuat ya udah kata Nabi Isa apa kan? Kawan insyaatukan cengin bahwa ada yang berlaku suami ini perbadaan kami nanti di muzal atau lapang hatta itu dalam hatta yang adalah korek di sekolah ada hatta atau yutu yifu atau jatina di dalam yuri yang kata Pak Kawan Kawan musyikta ketahuan ke air yang jelok ya jadi kalau kamu tadi di yang kedua kemudian kedua kamu banyak tanya lagi sudah sekarang apa yang akan habis ini udah kita akan ketemu lagi ya ini waktunya Pertemuan kita yang terakhir dari kamu gak bisa sabar kayaknya deh. Ya, kamu banyak tanya terus kata Nabi Nabi Jidir. Nah baru setelah itu dibayar sama Nabi 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 Jidir. Ya diterangkan. Ya yang pertama apa? Tahu masalahnya apa? Kenapa dibolongi ke kapal? Masalahnya apa? Karena ada penguasa zolim. Yang kalau melihat kapal berlayar di laut itu diambilin semua kapalnya, ya kan? Semua kapalnya diambilin, kemudian dibakar, dihancurkan. Sementara nabi dia udah tahu dia kayak punya masa depan gitu, udah tahu dia punya masa depan. Dibolongin itu, nah, kata bocor dan beberapa kali pak, oke. Tapi karena nabi dia udah tahu itu seperti itu dibolongin. Maka nanti suatu saat nanti ini kapal akan dipakai oleh orang yang punya nanti cuma ditambah sedikit butuh duit sedikit dia bisa berlayar bisa mencari ikan bisa mencari maisha kehidupan dan seterusnya apa hikmahnya pak ini informasi ansin yang saya bilang tadi di awal ansin pelajarannya jadi pernah nggak bapak ketemu dengan orang ya kita sudah apa namanya dibaikin sama orang ya pak ya tau-tau habis baikin kita tau-tau dia gak baikin kita pernah gak? pernah seperti itu pak? sering ya pak? khususnya sudah pak ana minah zoni abdul kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursinya saya itu bagaimana perasaan hambaku ya hambaku bilang Mati kok, oh. mati dah mati, benar benar mati pak. Prasangka pak, padahal belum sakwa sangka, padahal baru zul. Jadi seperti itu. Ansinya adalah ketika ada orang yang berbuat baik, ya pak ya. Ya, suatu saat dia akan baik sama kita, akan tidak baik. Otomatis apa yang kita harus lakukan pak? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ilmu sabar ya, <laughs> ini yang perlu kita dapat ya, kita punya ilmu banyak pak sabar ini belum tentu bisa pak. belum matang ya, ya. yang kedua itu ansin ya, ya yang kedua Nabi Musa Alisa bunuh apa pak anak kecil ya ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini apalagi masalah politik wow kita banyak tidak puas dengan politik hari ini, benar Pak? kenapa Nabi Didi membunuh apa Pak? anak kecil sementara Nabi Musa AS tidak sama lagi dengan itu harusnya Nabi Musa AS bunuh Nabi Didi kan? langsung kan? tapi enggak, ada hikmah di sana Pak sama kayak kita Pak kenapa kita dikasih ujian betul itu nih? Ya, minyak goreng mahal lah, minyak bensinnya juga mahal lah Terus 
para apa pejabat yang kepres yang kita saksikan terus seperti itu. Bukan pertanyaan yang bertubi-tubi, kita melihat itu. Ansibnya apa? Hari ini kita disuruh sabar. Sabar bukan berarti harus diam lagi, kan? Ya, cuma menyampaikan kepada rakyatnya sudah cukup. Sabar. Tanpa harus melawan, kan? Tanpa harus melawan. Allah akan jadi kita sampai semuanya ini, Pak. Semuanya kisah yang hari ini kita lakukan, kita yang hidup hari ini, mulai dari tahun 2014, jika orang yang mengikuti politik sampai saat ini, sampai nanti 2024, ya, kita lihat endingnya. Allah kasih manis, kan? Kita dapat nikmat pada saya. Kalau kita hari ini buru bunuhan selesai ibu sabar. Gak dapat ibu sabarnya seperti sabarnya nabi. Ini pada nabi Musa. Ini bunuh itu. Belum lagi kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Hari ini banyak kita kekurangan ekonomi. Benar tak? Banyak kekurangan yang lebih pas besar. Apa namanya? Pasar lagi kan? Iya. Pengeluaran kita kita lebih besar. Itu sebab banyak. Belum lagi urusan anak istri, tangga dan seterusnya. Banyak hal yang kita banyak itu itu bi, itu itu bi masalah kita. Kita hanya itu itu sama. Ia banyak, tidak ada yang lain. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga bahawa ada satu kota yang mana orang kerja kita semuanya, ya dengan perilaku, tapi kita melakukan hal yang baik. Apa itu membangun kota? Membangun satu rumah yang mana di dalamnya ada apa? Ada harta anak yang bakal dipakai nanti di masa yang akan datang. Kalau bapak bertemu dengan pelakon orang yang jahat, kita semua boleh bertemu dengan pelakon orang-orang yang tidak baik sama kita hari ini. Ya, sama halnya Nabi Musa Nabi Salat dan Nabi Hidir bertemu dengan warga yang ada di kota yang dimaksud. Tapi apa yang dilakukan Nabi Hidir dan Nabi Musa Nabi Salat di satu kota itu? Dia membangun suatu peradaban walaupun hanya dalam satu rumah yang kedepannya dia akan mendapatkan apa kenangan yang luar biasa terhadap kesabaran daripada ina orang sekitarnya. Hari ini bapa dalam teguran ina celaan ya, lubang tolong kata-kata kasar dan seterusnya disebutkan oleh orang sekitar dan seterusnya. Yang pada akhirnya bapa. Aksi dari pelajaran ini semuanya adalah kita lawan dengan kebaikan. Ya sama seperti halnya Nabi Nabi mengajar kepada Nabi Musa AS. Ya kalau seandainya Nabi Musa AS pengennya melihatin orang yang mana satu kota itu orang tak tahu apa, beliau dah membagi apa. Orang Firaun aja yang merasa dirinya Tuhan itu bagi sama Nabi Musa, apalagi satu kota kecil. Ya. Nabi Musa Nabi dia datang dia jek jek apa yang mesti ni? Cukur di dijauhi seterusnya, tapi malah bikin hal yang baik, hal yang baik. Ini beda pak. Jadi banyak pelajaran di sini pak luar biasa sekali yang kita ingin dapatkan dalam kehidupan kita sehari hari dan sampai kita tinggal dunia nanti. Ya, ketika kita bertemu dengan hal-hal itu semuanya, pesannya adalah. Allah ingin kita tahu ilmu kita terbatas banyak hikmah yang ingin Allah sampaikan kepada kita yaitu berupa rahmat. Coba ya. Jadi kalau orang ingin dapat ilmu itu kan ilmu juga mau didapatkan. Bapa dengerin, jipi, ngaji, kopi, selesai dapat ilmu. Tapi ada ansinya kita dikatakan tidak berilmu kalau sebenarnya kita tidak mendapatkan rahmat untuk pertama kali. Tapi ke bawah kosong. Kita harus fikir 
kita melihat kami hikmah jangan sampai kita melihat ob yang apa namanya bersih sampai dia tidak punya hikmah ilmu justru dari dia beliau ya semua suasana rahmat itu ada di sekolah ada di PT perusahaan ada di kantor kantor dan seterusnya Jangan sampai kita melihatin ada orang minta-minta kita hati Kan gitu Pak, bahasanya Ada orang ngamen Nanti kita lagi makan ngamen untuk kemarin dua ribu aja susah banget Ya banyak Anak muda masih semangat Harus yang kerja, harus yang kerja lagi gitu, Kita belum kemana aja Pas ngasih juga gak ikhlas jadi Terpaksa lah ngasihnya Karena dukulan-dukulan itu lah Nah, jangan sampai kita lihat orang yang seolah kayak gak berilmu di luar sana bertemu di jalan dimanapun ternyata kita agak beremeh barangkali Allah kasih rahmat ke mereka kita gak tahu kita butuh belajar seperti yang bisa belajar daripada nabi gitu ya ya jadi banyak ansir cerita di balik kalian yang Allah menyipin liatin sama kita sampai kita mendapatkan rahmat baru kita punya ilmu oh, Oh gini loh, oh gini loh, oh gini Ketika kita sudah mendapatkan oh gini loh Berarti kita sudah mendapatkan rahmat Semakin kita mendapatkan rahmat Semakin kita mempunyai harga diri yang berdoa Allah SWT Dengan perdana di dalam manusia Itu ya Pak ya Mungkin kita akan diskusi dari pembahasan kita pada malam hari ini Ini menarik sekali